Vete Cristal en el final, Tábara y otro centro, levanta Tábara, pasado para ganar el Ignacio, se la deja Hover, buen control de Hover, Hover remata y está, atajó billete, atajó billete otra vez a pelota, por entre las piernas del arquero esa pelota. Y así es gente, el día de hoy el último minuto solo prendió con un golazo de Sporting Cristal frente a Sport Boys. Así es, recordemos que el día de hoy se jugó este partidazo, un partido anterior al que se va a jugar frente a River Plate por la Copa Libertadores. Ese sí es un partido mucho más importante, pero este partido también era muy importante porque tenían que sumar puntos para seguir subiendo en la tabla de la Liga Peruana, pero no se pudo lograr ya que bueno, empezaron perdiendo con Sport Boys, empezaron ganando el equipo visitante, pero al segundo segundo tiempo Brenner puso el empate con un penal que también le cometieron a él la falta y él mismo pudo anotarlo logrando así el empate pero ya no pudiendo anotar más goles ningún equipo logró anotar uno más se quedó con un 1 a 1 el partido que Sporting Cristal tenía muchas opciones de empatarlo ya que estaban con un jugador de más tenían más posición del balón e incluso al final del partido se perdieron como dos o tres ocasiones de gol muy claras donde tranquilamente hubiera sido gol si no hubiera sido por el arquero que estaba atajándolas todas pero recordemos gente que ya de aquí en unos días se vienen los partidos muy importantes que definirán las clasificaciones en la Copa Libertadores y Sudamericana recordemos que Sporting Cristal, Alianza Lima y Melgar tanto como Universitario y la Universidad César Vallejo también enfrentarán en estos torneos internacionales pues ya a sus rivales recordemos que Sporting Cristal inició perdiendo contra Fluminense la tiene muy complicada si quiere seguir sumando en esta Copa ya que actualmente no tiene ni un punto y teniendo en cuenta que ahora en empató con Sport Boys, un rival si sí, por así decirlo, inferior a River Plate, que ahora se enfrentarán a este equipo argentino, pues la tiene muy difícil, eh, bueno ahorita perdió este partido, esperemos que se puedan recomponer y pelear contra el equipo que actualmente está puntero en la liga argentina está goleando a todos sus rivales y claramente es el candidato no solo a ganar incluso a golear a Sporting Cristal como ya lo hizo anteriormente con otros clubes peruanos ahora déjenme en los comentarios qué opinan al respecto creen ustedes que Sporting Cristal puede hacerle un partido épico un buen partido ya pensando en la Copa Libertadores a River Plate ya que bueno, después de este partido, ahora todos están pensando en la Copa Libertadores porque ya pasó estos de Sport Boys, así es, el partido fue hoy, pero ahora todas las miras están puestas en jugar contra River. Ahora déjenme en los comentarios qué opinan al respecto. ¿Creen que River Plate pueda golear a Sporting Cristal como ya lo hizo con otro equipo? ¿O creen que River Plate no podrá, empatarán o al menos con un empate, la verdad, sacarle un empate a River Plate? Pues sería una buena jugada, por así decirlo, para Sporting Cristal, teniendo en cuenta que este es el equipo principal para clasificar de primero a la siguiente fase, déjenme en los comentarios qué opinan al respecto, recuerden que me ayuda mucho donde like, compartir el video y suscribirse al canal si aún no está suscrito, gente, nos vemos en un próximo video, con pues mucho de los cracks, chau chau gente